Hello, are you here? I'm sorry. I'm sorry. Oh my goodness. I was so worried. I was like, hello. Pensé que nadie quería participar. Y I was talking by myself. Estaba hablando yo solo. <laughs> I'm sorry. Okay, so we were practicing with the videos. I was practicando con el video. I'm sorry. Um, so what do you remember with the video? ¿Qué recuerdan del video? Cuéntenme. What do you remember like the pink panther was doing? ¿Qué estaba haciendo la pantera rosa over there in the video? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Mm -hmm. Mm -hmm. He was what? Sleeping. Sleep, right? Sleep. Sleep. Um, what else? Do you remember some of the sentences from the video? ¿Recuerdan alguna oración del video? Sí. Romper. Si romper. Ah, how do you say romper? Who remembers? No sé si breaks o no sé cómo es que digo. Yay, exactly. Breaks. Y el, y breaks. El, y el arma, ¿cómo se decía? How do you say that? Yeah. Alarm clock. Al, um, ajá, alarm clock, exactly. Clock. Clock alarm, yeah, it depends. Now, uh, wait a second, let me see if I can share with you the video because it's the same with the internet. It's uh, like kind of hard right now. Give me one second. Yeah, I can share it with you now. Okay, so there we have it. So there we have another section of the video. So, uh, wait, let me put that section one more time so we can do it, okay? Okay, so he wear, he wears, or he wears a hat. What's the correct answer? He wears. He wears, he wears. a hat. Exactly. He wears a hat. Perfect. Thank you very much. Very good. Let's do one more. Okay, then we continue. <laughs> okay, now here we have this sentence as we did before with the simple present. So he, and then we have what will be the complete form over there. He drink water he drinks in the water in the morning. Drink? Mm. Drinks. Drinks, exactly. Very good. Okay, that was awesome. Thank you. And he was doing other activities. He was. Corriendo. How do you say that? He? He runs. 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 Very good. What else? Se levanta. How do you say se levanta de la cama? Do you remember? Wait. Wait, sir. Mm, ese recuerden que era abrir los ojitos, pero levantarte Get de up. la cama. Get yeah. up. Perfect. <laughs> Very good. Get up es cuando te levantas desde la cama, ¿verdad? Y wakes up es cuando abres tus ojitos. Very, very good, you guys. Thank you for doing the activity. I'm sorry that I have that problem, but oh my goodness, the, the, the thunders and everything, right? Pues lo, todos los truenos y todo. <laughs> Ay, oh my goodness. Y todo la, la, la... Pero solo es el viento porque aquí no llueve nada. Aquí fuego no para llover <laughs> <laughs> right now, uh, vamos a hacer a sección de asistencia, okay? Because I think uh, you're the only ones that are going to go in. Creo que son los únicos que van a ingresar por el momento, okay? So, please say present. Por favor, digamos presente. Alberto Cedillo Luna. Boris Ernesto Valladares Niglares. Carolina Janet Alvarado de Cardoza. Present. Thank you, Miss. Very good. Elmer Leonardo Sánchez Pineda. Present. Thank you. Elvin Gabriel Velázquez Rivas. Oh, no, Elvin, I remember. Fátima Osciladora Aguilar Marroquín. Present. Thank you. Jason Ariel Martínez Ticas. Present. Thank you. Juan Cristóbal Alemán Ramón. Judith Ivet León Pérez. Present. Thank you. Kenya Melissa Escobar Rumaña. Present. Thank you. Very good. Kerin Alexis Escobar Cruz. Kevin Edgardo Durán Gómez. Present. Thank you. Luis, oh no, no, no. It would be Liz Arely Anchieta de Rosales. Luis Ernesto Guerrero Canales. Present. Thank you. Luis Manrique Vázquez Carranza. 
María Yamilet Torres Mejía, Marlon Alberto Rivas Secundino, Mirna Isabel Cortés Villeda, Nelson Isidoro Escobar Martínez, Present. Thank you. Paola Beatriz Ramírez Calderón. Present. And thank you. Xiomara Tatiana Aguilar Flores. Okay, very good. Thank you for doing the attendance section with me. Gracias por hacer la sección de asistencia conmigo. And okay, so we are going to continue. Uh, so what day is today, you guys? What day? Today? What day? I'm sorry? Tuesday. 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 Ah, okay. Right. Very good. And uh, wait a sec. Oh, there. And let's see. What was the other question that we're going to do? Tomorrow. Tomorrow, what day would be? Mañana, what day? Wednesday. 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 Ah, okay. And yesterday? Y ayer, ¿qué día fue? Monday, Monday. Ah, uh, just checking to see if you remember the days. That's perfect. Now, um, as I was telling you at the beginning of the class, okay, we are going to do a little bit of a review. Vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos visto en estos días atrás. Vamos a empezar por what's the simple present? ¿Qué es el simple present? Who remembers what is the simple present? A definition, but in English. Remember that in English. I want to listen like something. What the simple present? Tell me, tell me. Uh huh. Only one person. I don't want too many. Solo uno. <laughs> uh huh. ¿Qué es lo que decimos con el simple present? Uh huh. Jason? We also talk about things. Uh huh. <laughs> don't worry, don't worry. Uh huh. And we we do all of the time. Yes. <laughs> yeah, definitely, Mister. Very good. Yes. Yeah, so we use the simple present to talk about things that we do all the time. Cosas que hacemos todo el tiempo. O sea, en estas oraciones con el simple present decimos rutina, verdad? Routines, habits, and what else? And Things that are true, y cosas que son verdad, right? Now, what are some of the things, okay? And give me one second. I just want to see something that I want to share with you. Okay, uh, what are some of the routines that you have? Can you tell me some of them? Routines, tell me. What routines? Tell me, tell me. Uh -huh. No routines in the classroom? I don't think so. Tener class? Uh -huh. the play. Play? The house. Ah, the play. clean the house. Excellent. Clean, clean the, the house. house. Uy. Wash my face. Uh -huh. Very good. What else? Drink coffee. Yeah. Drink yes, drink coffee. Excellent. What else? Have breakfast. Okay, have breakfast. What else? I take my lunch. Ah, excellent. Take lunch. What else? Pray. Pray. Perfect. Very good. Work, work home after work. Ah, work home after work. Very good. What about the other ones? I want to hear you guys. Sleep. Check his, check his social media. Ah, check. yes. Check social media. Yes, Kenya, sorry, one more time. Sí, Kenya, no uh, te escuché. No dije nada, pero puedo ah. decir otra vez. <laughs> <laughs> o fue Judy, no sé quién fue. Yo fue. Ah, Judy, Judy, soy sí. la confundí. Ajá. Uh -huh. Sleep. Sleep, very important, right? Okay, excellent. What about you? Pero, ok, pero sí, estas son muy buenas actividades, pero quiero que me digan de ustedes. Entonces, para decir sus actividades, ¿se acuerdan? Vea que vamos a decir, I drive, for example. For you, Luis mm -hmm. Ernesto. Ajá. Uh -huh. I walk. Oh, you walk. Where? To where? 
¿A dónde? ¿Para dónde? I work to, ¿A dónde? To my house. Ah, ok. Thank you. What about you, Paola? What do you do? Like what, uh, what routine that you have? Tell me. I go to work. Oh, I go to work. Perfect. Thank you, miss. Uh, I hmm? travel my bus. Ah, I travel in the bus. Yes, tell me, Fatima. I take a shower at 6 o'clock. Oh, very good. 6 o'clock. A.M., right? I think so. Or P.M. A.M. Ajá, uh -huh, yeah. Porque algunas personas ni la toman en la noche, so. Yeah, so I don't know. <laughs> Maybe, right? What about you, Nelson? Tell me one thing. I brush my teeth. Ah, very good. Thank you. What about you? Mm, ¿Qué me falta? Vamos a ver. Carolina, Leonardo, tell me. I have the clients. I, I ha, ah, you, what? Sorry, clients, what? Te escuché clients, pero antes de clients, help. Help, help. Ah, definitely, mister. Carolina, what about you? I am studying English. Ah, I study English, right? I study English. Can you re-say it again, please, Miss Carolina? ¿Podrías decirlo otra vez, please? I study English. Excellent. Very good. Y esta, son, esta es una actividad que realizan, vea, todos los días. Tal vez es una rutina, tal vez es un, un eh, hábito, ok. So, very good. Y recuerden que en nuestras oraciones con el simple present, ok, siempre teníamos primero un sujeto, ok, ya se va a desaparecer eso, no sé por qué siempre aparece, ok. Después teníamos un verbo y a veces vamos a tener un complemento, ok, para que nuestra oración tenga sentido y contexto, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de hacerlas así. Siempre que lleve un sujeto, que ya sabemos cuáles son los sujetos. Vea que I, you, we, they. Después un verbo. Un verbo, pues, por ejemplo, try, walk, go, travel, take, brush, help, study. Y después un complemento, ¿verdad? Para darle como un poquito más de ayudita, ¿verdad? Por ejemplo, I walk to my house, ¿verdad? <coughs> And so that would be the uh, simple present, right? What, that's one. Esa sería un tipo. Uy, no sé por qué me sale así. And so then we have the other ones. Y de ahí tenemos el otro tipo que estuvimos practicando, que era la tercera persona, ¿verdad? And then third person singular. And in here we have que teníamos con la S, con la ES y con la IES, right? But tell me. Can you tell me one verb? Me podrías decir, Leonardo, can you tell me one verb that finishes with S? Un verbo con S, que termine con S, Leonardo. Tell me, tell me. Um, swims. Ah, oh, very good. What about Fatima? Tell me one verb that's, that finishes with S. <laughs> Repeat, please, miss. I'm um, sorry. Repeat, please, please. Es que no lo escuché muy bien, lo escuché cortado. Ok, no, pero me escuchan cortado. No, miss. Creo okay. que solo soy yo porque ajá, tengo el eh, internet está un poco mal. Ah, ok, sorry. Yo right. sí, miss. Ok, sí, si sí, es que me escuchan cortado más de dos, es que es mi internet. Ok, entonces me avisan porque yo creo que me escuchan bien. <ríe> ok, so, Fátima, a verb. That finishes in S. Un verbo que termina en S. Mm. Do you remember? ¿Te acuerdas? Drives. Drives. Very good, Miss. Thank you. What about you, Jason? Tell me one. <laughs> Jason. Tell me one, Jason, verbo. Um, 
no, pero, no sé si es la acción, pero yo había anotado acá como kiss. Oh, yes. Ese está perfecto, pero ese va en la otra regla. Entonces nos vamos a pasar a esa regla. <laughs> okay, so kiss, it's when we have verbs that finishes in S, cuando tenemos verbos que terminan en S, le vamos a agregar S, kisses, okay? It would be like this, kisses, okay? What about uh, another verb with ES? Otro verbo con ES. ¿Quién me recuerda? Kevin, I mean, Kevin, sorry. Class. Mm, class is no. perfect. Yeah. Class, pero es un nombre. Y yo necesito una acción. Okay. Uh -huh. Por ejemplo, un verbo que termine con X. ¿Te acuerdas de los verbos que terminan con X, Miss? Um, o con CH o con SH. X. <risa> yeah, that, no. that's a, that, eso está muy bien, pero ese es un nombre, un, un noun, ¿ok? No. Algo intenso, ¿eh? Ajá, uh -huh, yeah. <risa> Watch, creo que es un. Ah, bien. Watch sería, tercera persona sería. Watches. 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 Watches, perfect. Ahorita vamos a hacer un pequeño repaso, no se preocupe. Vaya, para estas, cuando les agregamos esta S, esta ES, IES, es cuando estamos hablando de tercera persona. ¿A qué me refiero al momento de decir tercera persona? A los sujetos, o sea, las oraciones que lleven los sujetos. ¿Cuáles son los sujetos que llevan? Eh, ¿Qué son tercera persona? Quiero decir. ¿Cuáles son esos tres sujetos? ¿Quién me los recuerda? Y, 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 uh -huh. it. Perfect. Very good. Cuando yo le diga tercera persona, ustedes me dicen, ah, he, o puede ser she, o puede ser it, ¿verdad? Ahora, para esos sujetos tenemos esta regla, ¿verdad? Like, for example, el primer, la primera regla por acá. ¿Qué sería? Que la mayoría de los verbos le agregábamos S, ¿verdad? Y ustedes me decían swim, smiles, run, reads, write, write, drives, ok. And what else? What other verbs? ¿Qué otros verbos le agregamos la S? ¿Se acuerdan? Aparte de swims, que ya me habían dicho. Uy. Life. Leaves. Very good, Miss. Ay, no sé qué le pasa al computer. What is happening? Oh. <laughs> Swims. Ok. Leaves. Ajá. Eats. Eats. Ajá. I want to hear your ideas. Quiero escuchar sus ideas. Hello. Oops. Y cooks. Ajá. Runs. Run. Runs. Ya estaba runs ahí. Another one. Fruits. I'm sorry. Dress. Fruta. Fruta. Ajá. Fruta. <ríe> es que dije fruits, pero mm, pensé que lo había dicho mal, por eso le dije fruta. Fruits, vaya. Fruits es, está muy bien, va, porque lleva ese, pero ese es un nombre. ¿Por qué es un ah. nombre? Porque es un objeto. Y ahorita estamos hablando de acciones. Por ejemplo, swims, nos movemos, ¿verdad? Lives, vivimos, ¿verdad? Eat, comemos. Cooks, cocinamos. Reads, leemos. Ok, pensemos en acciones. Talk. Ah, hablar, vea. Talks. Very good. Walks. Walk. Ajá, walks. Tomar, ¿cómo se dice? Drinks. Drinks. Hmm. Ajá, drinks. Very good. Excellent. Ok, y ahí tenemos acciones que terminan con S, vea. Estos son algunos verbos. Igual, ustedes tenían una lista bien grande en WhatsApp que les envié de que nosotros creamos, ¿verdad? Por ejemplo, me decían alimentar al perro. ¿Sería, se acuerdan cómo se decía alimentar a la, a la mascota? ¿Quién se acuerda? Mmm, fe. Ajá. 
Fit sería exacto, Mr. Thank you. Bueno, sería así, creo yo, ¿verdad? o con doble, no me acuerdo. Sí, con doble. Doble. Fit. Ajá, thank you. Entonces, ahora bien, para una oración, ¿cómo sería? Vamos a decir, por ejemplo, she, porque esto es un sujeto, vea, de la tercera persona, podemos decir she swings, right? ¿O qué más podemos decir? Can you give me another example, please? Eh, Paola. He reads. Ah, thank you. He reads. <coughs> Kenya, can you... It's... 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 I'm sorry, can you repeat, can you repeat, mister, can you spell the word? ¿Podría de deletrearlo? Yes, uh, ser, uh, sería F-I-A-D-S. Ah, fits. Correct. Ah, yes. it fits. Excellent, mister, thank you. Excellent, excellent. What about you? Can you tell me one sentence? Oh, Kenya, Kenya, I was about to hear you. Te voy a escuchar a ti, Kenya. Tell me one sentence, please. Excuse me, teacher. Uh, repeat. Like, any <laughs> sentence, cualquier oración, utilizando, por ejemplo, Kenya, tu nombre vamos a utilizar. Kenya y ahora un verbo. Uh, un verbo wrong. Eh, Ah, ¿qué? pero ¿me podrías decir la oración? Um, um, Kenia. Kenia. Como era en tercera persona, ¿te acuerdas? Ah, eh, sí, pero ya estoy ocupando mi nombre. Ajá, entonces solo nos falta el verbo, vea. ¿Cómo sería el verbo? Um, sería Kenia in the room. Runs, no. Kenya runs, y solo eso es, sí, lo único que vamos, no hay problema, lo único que vamos a hacer recuerda siempre es el sujeto, o uh -huh. puede ser un nombre, vea, así como lo utilizas eso, y después el verbo, el verbo que va, en este caso solo estamos con la regla de la S, vea, que, que la mayoría uh -huh. de, la, de los verbos llevan S, eso es todo lo que vamos a hacer al momento que con esta, con la primera regla, right? Ok. Uh -huh. uh, Miss, ¿por qué dudó? Cuénteme. Dígame por qué tiene esa duda. Porque la escuché ¿Yo? dudar. Uh -huh. Yo, uh, eh, porque no le había prestado atención. Sorry. Oh, okay. mm -hmm. Please pay attention, por favor. Presten atención, everybody. Ok. Porque yo... multa. Sí, vamos a poner. Debería... Fíjense que antes tenía una actividad y quizás la voy a hacer aquí. Ya vi. La actividad era la siguiente. Este, cuando yo estaba explicando y de repente le decía, Kenny, ¿cómo se dice comer en English? How do you say comer in English? It. Ajá, y si no estaban prestando atención, ahí es donde no estaba yo, si no estaban prestando atención. <risa> ya le voy a hacer esa actividad para que me estén prestando atención. No, oh my God. Recuerden que este, debemos de eh, prestar atención para que así we can practice, ¿ok? Porque... De hecho, a mí ya me pidieron que hable menos español y más inglés. Y recuerden que si, si if we are understanding, si vamos aprendiendo, vamos a ir entendiendo lo que yo les digo, ¿ok? Porque no voy a utilizar otra frase, pero más que lo que vayamos aprendiendo. Así que, please, please, pay attention. So we can okay. use more English, ¿ok? I, I will see you. I will be trying to see you. Voy a tratar de verlo, ¿ok? Es difícil. Okay, so let's go with the next one. Vamos con la siguiente. Now, when we have the verse with Y, a vowel and a Y, cuando tenemos un verbo que termina en vocal y una Y, le vamos a agregar S, ¿ok? Y cuando termine un verbo con una consonante y una Y, le vamos a agregar una I y una ES, ¿ok? Por ejemplo, play se convierte en plays, right? O sea, el verbo normal, ustedes dicen play, ¿verdad? pero si yo digo, por ejemplo, Kevin juega fútbol, sería Kevin plays fútbol, fútbol, right? Así sería. 
y si quiero decir que, por ejemplo, Fátima paga la, los recibos, sería Fátima paga, ¿cómo se dice? Pays. Y los recibos, ¿se acuerdan cómo se dicen? The bills. The bills. Excellent. Fátima pays the bills. Look. Y esta sería la primera regla. Pero recuerden que esto solo sucede cuando utilizo un, un nombre de una mujer, de un hombre, o puede ser de un animalito, vea que esté realizando alguna actividad. Vamos con la siguiente regla, que era eh, esta que cuando terminaban en consonante vocal, miren, por ejemplo, aquí tenemos study, aquí tenemos study, aquí uh, tenemos la D y la Y, entonces eliminamos esa D y esa Y y agregamos, I mean, sorry, eliminamos la Y, quiero decir, y agregamos I, E, S. Entonces, study, que es en el I study, you study, we study, para decir he, sería he studies, right? Uh -huh. Por ejemplo, yo quiero decir, Carolina, es, Carolina estudia inglés. Entonces sería, in English? Carolina studies English. Exactly. Carolina studies English. Look, English. ¿Y por qué se va a quedar así? Porque, como les estaba explicando, studies, porque estamos hablando de Carolina, que es she, y complementamos con algo. ¿Ok? That would be. And then, can you tell me another verbs with why? ¿Me podrían decir otros verbos que recuerden con la letra Y, que terminen con la letra Y, please? Aparte de play, de study, cry, pay. Busy. Pray. 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 Ah, pray. Pray, ¿cómo sería para pasar la tercera persona? Prayers. Mm. Prayers. Solo le agregamos la S, vea, praise. ¿Por qué? Porque termina en vocal y Y. Entonces, solo se le agrega la S. Uh, next one. Next verb, otro verbo. Escuché por allá a alguien. Bye. Bye. Visit. Visit. Este. No, no, no. Eh, se escribe bossy. Nice. Es busy, nice. pero ah, es busy. Ok, bien, mis. Okay. Nice, nice. Mm. Nice, nice. Ahí nice. voy a dejar este y. Este, lie. No, lie. Live, lives, live, ah, live. Live. Entonces, pero termina con E. Y yo necesito un verbo que termine Lay. con Y. Ok, se dijo fly. Ah, tal vez fly, ok. Bye, acá con este. Bye. ¿Qué pasaría ahí con bye? Bye. ¿Qué le, qué le agregamos? ¿I S o solo la S? At S. Es, solo yeah. la S. ¿Por qué? Porque termina en vocal, miren, ahí está la U, vea, y tenemos una Y. Y cuando tenemos una vocal y una Y, solo le agregamos S. Ahora, con busy. Busy es un adjetivo, es un nombre que podemos describir a una persona, podemos describir a un lugar, ¿ok? Que significa ocupado o apurado. Entonces, no es una acción, ¿ok? Sino que es un adjetivo. Describe a una persona. Entonces, no, ¿ok? Ese no se puede tomar en cuenta, pero sí podemos tomar en cuenta fly. Fly, ¿cuál sería la tercera persona? Fly. Fly. ¿Qué pasa con esa Y? Um, change. Uh -huh. Change to Y. Uh -huh. uh, I, I. Yes, I. E. Yes, exactly. I'm sorry? What about try? Try significa intentar. Entonces, ¿cuál sería la tercera persona para try? Try is. Exactly, tries. ¿Por qué? Porque termina en Y, I'm sorry, termina en R con una Y, o sea, una consonante y una Y. Cuando termina así, recuerden que vamos a cambiarlo a IES, ¿ok? Y por ejemplo, yo quiero decir que, vamos a ver, yo quiero decir que Leonardo Reza, ¿Leonardo Reza sería o ora? 
Leonardo, Leonardo Price. Exact. Price. Praise. Praise. Very good. Excelente. Entonces, así es como creamos este tipo de oraciones, ¿verdad? Vamos a la última regla. Preguntas hasta el momento. Ok. With the last rule, con la última regla, cuando tenemos un verbo que termina con O, con doble S, con SH, con CH, X y Z, le vamos a agregar la ES. Por ejemplo, aquí tenemos estos ejemplos para que habíamos visto, que habíamos estudiado. Ahora, por ejemplo, el do, ¿cómo, cómo sería do con la ES? Sería dos. dos. Dos, que lo hemos estado utilizando, vean, en preguntas, ¿se acuerdan? Va? What about if we have the verb, uh, let's see. Hmm. Watch, ya tenemos. Watch también. Push. Brush. Brush. Pushes. Brush, ajá. Entonces, pero push, ¿cómo sería? Pushes. Uh -huh. Pushes. Y what about brush, que recuerden que era? Brushes. Ajá, brushes. Excellent. Very good. Y otro sería fix. Fixes. Ajá. Uh -huh. Fixes. And what about mm, mm, mm. el mister que me dijo kiss, ¿verdad? Que ahí está kisses. I think uh, that's it. Eso sería con estos, ¿ok? So, do we have any okay. question? Mm -hmm. I have a question. Yes. What What about with their uh, C? Z. Like, like what verb means? ¿Cuál verbo? Uno, dígame. Es. Y, y, y. Sí. Mirar. Ah, sí. Ajá. Y es W. Vowel. Yeah. Pero en this one means, este, este verbo ingresa eh, con la primera regla. Que a cualquier verbo se le agrega sí. S. Ajá. Entonces sería sí. Ah, okay. De ahí, por ejemplo, okay. tenemos el otro verbo chat. Vaya, por ejemplo, chat sería. Chat. Chat, solo le haremos ese. Que chatear, vea. La acción de, de, de textear. What about el verbo listen? Wash también, wash. Ahí, ajá, bien, mister. Wash sería. ¿Cuál sería la tercera persona? Wash it. Exactly, watch it. What about listen? ¿Cuál sería la tercera persona? Listens. Listens, very good. What about... Um, mm, 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 I think... I don't know. But we are, we are going to practice right now, okay? Pero vamos a practicar. I just forgot the verbs right now. But we are going to practice with these. Vamos a practicar ahorita. How? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok, vamos a ver cómo vamos, ok. Uh, we have this spinning wheel. Tenemos esta rueda de la fortuna. In which you will see some verbs. Van a ver algunos verbos. Un segundo. Ya le voy a poner. No, les miento. No van a ver verbos. Van a ver oraciones. Y ustedes las van a complementar con el verbo correcto, ok. So you have to be ready. Tienen que estar listos. Please pay attention so you can see. So you can see what it's your sentence para que puedan ver cuál es su oración. Pero en este caso, uh, Kerry, can you help me? En la primera oración sí. vas a utilizar el verbo to be. ¿Te acuerdas del verbo to be, va? Y después, sí. uy, <ríe> y después la que te tocó, este, vas a utilizar el simple present. ¿Ok, Kerry? Vamos, Kerry. Tell me. Vamos okay, a intentar. Eh... Mm -hmm. Ok, a, a ver si le entendí. Uh -huh. um, en este sería. You. Esta, ¿Verdad? O you are. Ajá. Uh -huh. You are. Eh, healthy. Healthy. Ajá, que significa saludable. Uh -huh. You are okay, healthy. Okay, okay. Thank you. Uh -huh. um, luego sería you are drink a. Uh, you are drink a lot of beer. Ok. 
pero el simple present utilizas el are, you are, drink. Ah, ok, ok. La segunda sería simple present. Sí. Entonces sería you mm -mm. Pero esperemos que acordar. Y vas bien, solo el sí. R tenías que quitar. Yes, eh, sería you no, no recuerdo mis. Drink, estabas bien, solo era quitar el R. Okay. Why? Porque este, vaya, dice, mira, you are healthy, tú estás saludable. Ok. Ok. You yes. drink, y de ahí solo ibas a complementar lo que está bajito, mira, acá, ya te fijas, hay dos oraciones en una acá, primero está Espera. el verbo to be y la otra, entonces okay. tú, solo, tú me dijiste you are drink, ¿te acuerdas? Eh, solo quería que me quitaras el are de la segunda oración, lo demás estaba perfecto. Ah, ok. Ajá, no, so you were I good. Don't Ajá, pero you yes. were good. Ajá. Miss, una pregunta. En Tell la me. segunda oración, ¿por qué no, no va la S? Oh. Porque en esta, Miss, si te fijas, es you. Ah, ah ok, es cierto. Solo para el she, el... He, she, it. it. Exactly. Very good. Vamos a ver, más adelante va a salir una oración en la cual sí vamos a ver eh, con S. Además, ahí hay un montón, puedes ver ahí. Let's see next one. Help me please, Leonardo. Uh, Leonardo. Recuerda, la primera es con el verbo to be. Y la segunda es con ya con el simple present. Ok, tell me. You are busy. Uh -huh, busy, ajá. Uh -huh. And you work on holidays. Exactly. Thank you, mister. You are busy. You work on holiday. Y mira que le dice, tú estás muy ocupado. Tú trabajas en días festivos, ¿ok? Porque holiday significa día festivo. Kerin, yes, you have a question? No, 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 no. Ok, I thought you have. Yo pensé que sí tenías. Ok, no problem. Si tienen alguna duda o pregunta, dígame, ¿ok? Ok, thank you, Leonardo. And you were perfect, thank you. Let's go next one. Can you help me please with the next one? Paola. Yes, miss. Okay, so this one. Uh, oh, solo tienes una en afirmativo, miss. Dime, what is the answer for this one? Is present simple or? Simple present, yeah. Or verb. Uh, present, simple uh -huh. present. President sleeps at night. Excellent. Thank you, Miss. Y miren, aquí es President sleeps at night. ¿Por qué pone la, por qué dice la S la Miss? Porque estamos hablando de un hombre, vea, es President. Y entonces ahí utiliza la S. Excellent, Miss. Paola, let's go with next one. Help me, please. Nelson Isidoro. Ok, Nelson, help me here. Tú si tienes una con el verbo to be y otra, la primera es con el verbo to be y la segunda es con el simple present. Ok, tell me. Hmm. Uh -huh. Simpsons. Como estamos hablando de day, ¿cuál sería el verbo to be? Yes. Estamos hablando de day. De ellos. Day. Are. Ajá. Are. Ajá. Ajá. America. Exactly. And then, la segunda oración, y la segunda oración, ¿cómo sería? They are. Mm -hmm. They are, in simple present? They. Mm -hmm. uh, no, they live in uh -huh. Springfield. Exactly, mister. Very good. Springfield. Sí, es lo que les decía, ¿verdad? By aquí, Simpsons, estamos hablando de ellos. Ok, Simpsons are Americans. Los Simpsons son americanos. Y de ahí dice, they live in Springfield. 
Ellos viven en Springfield, que es una ciudad en Estados Unidos. Very good, Miss. Miss. Uh -huh. La cuestión. Tell me. En este caso siempre sería, eh, ¿cómo decirlo? El, en el contexto siempre se contestaría, siempre se responde de esa manera. El, el... Si, eh, por ejemplo, en esas oraciones que aplicamos el verbo to be, en este caso es are, uh -huh. y al final simplemente complementamos con la oración tal cual. Ajá, en este caso, ¿ves? Sí, para práctica, sí. Sí, va, ok, uh -huh. perfecto, gracias. Thank you. No Era mi duda. Ok, no problem. Thank you, mister. Let's go with next one. Vamos con la siguiente. Let's go with uh, Carolina. Uh, Carolina. Good sentence here. Ok, Carolina, tell me. Um, my cat. My cat. My cat. Uh-huh. Oh R. ¿Por qué R? Hmm. No, no es R. No, no, no. My cat. ¿Cómo se? ¿Te acuerdas? Lo que, lo que estábamos viendo hace. Ajá. ¿Pero cómo sería? ¿Drink? ¿Con la S o sin la S? ¿Con la S? ¿Por qué? Porque estamos hablando del eat, ¿verdad? My cat. Estamos hablando de un, de un animalito. Y recuerda que cuando hablamos de un animalito, sí, vamos a poner la S. Ajá. My cat drinks. ¿Y de ahí? Milk. Exactly, Miss. Thank you. Very good. So, excellent. Let's go with next one. Help me, please. Fátima Auxiliadora. Ok, Miss, eh, you have to. Aquí sí tienes dos. La primera es verbo to be y la segunda es simple present. Tell me, Miss. Ok. Mm, sería my dog is lazy. Ajá. Uh -huh. It sleeps a lot. Exactly. My dog is lazy, it sleeps a lot. Perfect, Miss. Sí, mi perrito dice es Aragán. <laughs> Duerme mucho, dice. Él o eso duerme mucho. So that's perfect, Miss. Thank you. Thank you very much. Let's go with next one. Let's go with Ariel. Jason. Tiene dos, Jason. Tell me. Um, she... She is holiday. She, she is on holiday. Oh. Ajá. ¿Y de ahí? Um, she sings. She, ajá, sings. Karaoke every night. Excellent, mister. Every night. Perfect. Thank you very much. Excellent, excellent. Let's go with next one. Now we are going with mm -mm -mm. Judith. Tell me, please, with this one. <gasps> Judith, that's easy. Okay. Dijo simple present. Berta. Yes, that one is simple present, definitely. I remember. Exactly. I remember or I remember. <gasps> Sorry. Sí. Yeah, so I, don't <laughs> I remember. <laughs> exactly. Very good. And I was like, what? No, I very good means that's perfect. Let's go with next one. Help me, please. Kenya, you're next. Oh, Miss, you have two. Tienes two. One simple present. Well, sorry. One verb to be and one simple present. Okay, Kenya? Okay. Okay. Um, he. Uh -huh. Simple. El primer, la primera es simple present. No, la primera es no, verb to be. Uh-huh. 
He... He? ¿Te acuerdas cuál es el verbo to be del he? He eats from Spanish. Ok, he is from... Spanish. Spain. Spain. Exactly. Spain. Spain. Thank you. And then, y después sería he... He... Ese es eh, simple present, ¿verdad? Yes, yes. Mm -hmm. um, ese sería he... Termina con K. Speak Spanish. Speak uh, like uh -huh. this, así. Mm, speaky. Speak. Mm, yeah. Yes. With speak. S or no? Speak. Speaks mm -hmm. Spanish. Okay, very good. Thank you, Miss. Excellent. Mm -hmm. Let's see. Next one. Help me, Ketting. Oh, no, Ketting, you already helped me. Wait, let me see. It would okay. be. Oh, you want to help me again? Okay, okay tell me <laughs> this one. Ayúdeme con ese entonces. Me falta Luis okay. Ernesto y Luis Manrique. Ajá. Uh, sería. Uh -huh. I have, I have yes. I, ¿cuál es el verbo tu vida de I? I, I am. I am. Ajá, uh -huh. y después happy. que va. Ajá, I am happy. Y ahora la, la siguiente oración sería I. I have a lot of money. Exactly. Very good, mister. Thank you. Okay. Excellent, excellent. Let's go, Luis Ernesto. Okay, mister, you have two again. Tienes tú también dos acá. So tell me. Uh -huh. Luis Ernesto. Mickey. Mouse is big. Mickey, sorry, mister. Mickey, Mickey Mouse is big. Exactly. Mickey Mouse is big. And then, y después sería? It likes cat. cats. Okay. Excellent. Very good, mister. Thank you. Now, let's go with next one. Perfect, perfect. So far. Let's go with Luis Manrique. Okay, mister. Ana Soria, you are happy? Uh-huh. And you dance every evening. Excellent, mister. Very good. Excellent, excellent. Thank you, thank you. Let's go with next one. Who is missing? Nelson, are you do you practice already, Nelson? Yes. Okay, do you want to practice again or no? Yes, yes. Okay, tell me. What's the answer for that one? Okay, they are happy. Uh huh. And the other sentence, they are. Hey. Mm -hmm. And then, they they yeah. are. Uh huh. They are happy. Now the the next one is simple present. Remember, okay? They have a bit. Ajá, uh -huh. they have a pet. Excellent. Tienen una mascota, vea. Very good, mister. Thank you. Who wants to practice one more time? Next one. Volunteers? Oh, thank you, Fatima. Help me with this one, please, Fatima. He's hungry. Okay. And he eats every hour. Oh. Mm -hmm. Exactly. Wait, wait, wait. I don't know what is okay. He's happy. I'm hungry. sorry. Hungry. Uh -huh. Uh -huh. He's hungry. And he eats every hour. Hour. Excellent. Every hour, Miss. Okay. 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 Perfect. Thank you. 
Next volunteer to do it. One more. Two more I need, by the way. Volunteers, voluntarios to practice. Thank you, Jason. Excellent. Okay, so this one, mister. I am tired. Mm-hmm. And I don't I don't see Miss. I think it's I, mister. I creo que es I que falta ahí no se mira bien. Okay. Mm -hmm. I, I'm work at weekend. Okay, I work at weekend. Perfect. At weekend. Excellent. Thank you very much. Very good. Very good. And then we have the last one. A bullet, last volunteer. You, me. Okay. You. Thank you. Oh, we have too many. Oh, but it would be Miss Kenya was the first one. <laughs> Tell me, Kenya. Okay. Uh -huh. Me. Yes, Kenya, please. Okay. Um, she is married. Uh -huh. uh huh. She is married. She have a boyfriend. She have a see. She have uh -huh. she a have. Boyfriend. My boyfriend. boyfriend. Okay. What do you think, you guys? ¿Qué piensa? Vamos a ver acá esta oración. She has. She has. She has. Have. Eh. Uh -huh. have. Exactly. Y se recuerdan que les dije que este era el único verbo en el cual cambia completamente. Porque es un verbo, like, um, le, digámosle irregular, ¿ok? Entonces, este verbo queda chi has a boyfriend. Esto se me olvidó mencionar, se los hace unos momentos, pero ahora ya vea, este, ahorita volvimos a recordar, porque ya ni me acordaba ni yo. Entonces, este sí, este, recuerden que este es el único verbo que cuando utilizamos el chi, el he y el it, va a ser el verbo pasa a has, ¿ok? Es el único. Ajá. Es el único que van a utilizar así, ¿ok? Ok. Okay, nice job so far, you guys. Now, let's go ahead and continue with the next activity, okay? Vamos a continuar. And now, with the negatives, we use don't and doesn't. Can you tell me when do we use don't? ¿Se acuerdan cuando utilizamos el don't? With what do we use don't? ¿Con qué utilizamos el don't? Volunteer to tell me, un voluntario. Just one person. Thank you. Solo una persona que me diga. Yo, teacher. Ah, uh, thank you. Um, <laughs> uh -huh. Don't. I. Ajá. Uh -huh. You. Ajá. Uh -huh. They. Yes. We. We. Exactly. And doesn't, Paola? Uh, and she, uh -huh. she and it exactly so el I el I you they we y el otro you vamos a utilizarlo con el don't pero hay el she he y el it con el doesn't uy para decir no estas palabritas las dos escuchen bien las dos significan no Solo no, pero nada más que en inglés se les agrega un poquito más porque están como ayudantes, ¿ok? O sea, ¿por qué se llaman ayudantes? Porque ya en el verbo no cambia, sino que lo que cambia son el, el lo que cambia es el no, pues. Entonces, en vez de decir no drinks, por ejemplo, vamos a decir doesn't drink. Y así, vea. Aquí tenemos una vez más un repaso acerca del don't y el doesn't. Ya vamos a hacer, ok, no se preocupen porque ahorita estamos practicando porque vamos a hacer una práctica, te van a escribir su rutina, ok, pero cuando hemos hablado de eso, me han dicho partes, pero van a escribir su, su rutina completa, así que please, pay attention, ok. So here we have, so el don't, el don't lo utilizamos, recuerden, con estos sujetos, y miren la estructura. Primero va, por ejemplo, el I, después el don't y de ahí el verbo. Y acá en las negativas el verbo ya no cambia, se queda igual como estaba, ¿ok? 
Ahora bien, esto es con el don't y con el doesn't. Sería con los verbos del he, she, and it. De igual manera, tenemos primero, por ejemplo, el sujeto he, después el doesn't, y después el verbo que igual ya no cambia. ¿Por qué? Porque tengo mi ayudante, ¿ok? Que en este caso sería el doesn't. Then let me see. Déjenme ver. Esto lo hemos visto. Ok, so to practice these negatives, para practicar estas oraciones afirmativas y negativas, aquí tengo una, una práctica. You will say the correct answer. Van a decir la respuesta correcta. Van a ver la oración, pero a veces va a ser positiva y a veces va a ser negativa. So here we have the first one. Aquí tenemos la primera. Help me please, Carolina. Me vas a ayudar, Carolina. Tell me, Carolina. Megan. Y tenemos el verbo speak. Entonces, ¿cómo sería? Carolina. Yes, pero a las nueve y cuarenta. Ya pasé una vez más anterior. Ocho y veinte. Yes, Fátima. No sé si puedo hacerlo. Yeah, sure. Okay. Sería Megan doesn't for languages, English, Japanese, Arabic, and Spanish. Okay, so, so you say speaks. The speaks. Okay. okay. Megan doesn't speaks for languages. Doesn't. Doesn't. Mm -hmm. Okay. Let's see the correct answer. Oh, it says speaks. Can you read it, please, Fatima? ¿La podrías leer, por favor, Fatima? Sí. Sería Megan speaks four languages, English, Japanese, Arabic, and Spanish. Excellent. Thank you, Fatima. Very good. En este caso, era positiva porque, porque dice, Megan habla cuatro idiomas. Ah, English, miren, Japanese, Arabic, and Spanish, ¿ok? So, it's affirmative. Vamos a ver la next one. Help me, please, uh, Nelson. Okay. Um, I like my job. Mm -hmm. It's very boring. Okay. So, do you like your job, but it's boring? ¿Cómo es eso? Is it correct? What do you think? Dice, escuchen, porque ya aprendimos la estructura, vea, ahora we have like the context, ahora tenemos el contexto y dice, I like my job it's very boring boring es aburrido sería, I don't like like mm -hmm, porque le dice, ah, está aburrido so, uy, wait sorry, sorry yes, so it would be I don't, can you read it please Nelson, ¿podrías leerla, por favor, Nelson? Hey, uh, I don't like my job. It's very boring. Excellent. Very good. Let's go to the next one. Jason. Try it, please, Jason. Yes. Uh, mm -hmm. Sue. 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 Uh-huh. Okay, Sue. Mm -hmm. She's a very cute person quiet uh-huh mm -hmm. a very quiet person mm -hmm. she talks very much um, okay pero quiet es silenciosa entonces she um she doesn't talk uh -huh. very much exactly Sue is a very quiet person. She doesn't talk very much. Perfect, mister. Thank you. Let's go next one. It would be, please help me, Luis Ernesto. Jim drinks a lot of coffee. Mm -hmm. It's his favorite drinks. Excellent. Thank you, mister. Very good. 
Let's go next one. Help me, please. Kevin. Thank, thanks. Uh, very. Mm, no sé cómo se pronuncia la otra beautiful. palabra. Beautiful. Uh, beautiful. Picture. 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 A dog. Dog, bro. Dog. Mush. Pero acá, ¿cuál es? No, no, no. Ah, no, perdón. A, a likes. Like. It very much. Vaya, pero ¿y esta, ¿cómo se dice? Este? Es, espérame, espérame, espérame. Déjame ver. ¿Cómo se dice esto? A. ¿Eh? Ay, perdón. Ay, ay. Ah, ay, ay, y después. Ay, perdón. Like. I like. It. Big very much. Okay. okay. Let's see. Yes. Very good, mister. Thank you. Let's go. Next one. Help me, please. Kenya. Um, there I am. Mark is a vegetarian. Mm -hmm. He doesn't meet it. He... Oh, he eat meat. Mm, vaya. No. vaya, Mark is, ¿qué, ¿qué crees que es esto? Vegetariano. Ajá, entonces, no vea, no meat. 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 Entonces, ajá. He eat. Meat significa carne. Y si es vegetariano, no vea, no come. No. No. He don't. Mm, do you, who remembers what is the negative for? Okay, don't. Doesn't. And doesn't. Okay, he. He doesn't meet. He does, he, he does eat. Uh-huh. Meat. Meat. Mm -hmm. A vegetarian, he doesn't eat. He doesn't eat meat. Very good. Excellent, Miss. Thank you. Okay, now, what mm -hmm. are we going to do? Thank you for practicing with me so far. Gracias a todos por participar hasta el momento conmigo. But now we have a little bit of practice, okay? This practice is called Guess the Routines. Esta práctica se llama Adivina la Rutina. So what are you going to do? You are going to write your routine. Van a escribir su rutina, like with at least four to five, okay? Sentences. Por lo menos deben de haber cuatro o cinco oraciones. Describing your routine. Describiendo su rutina. Y se le voy a decir cómo. Give me one second. Un segundo. So you can see it like this. Porque es un, pues solo, solo hemos hecho como oraciones, pero no lo hemos hecho todo completo. So, for example, you're going to say, I, vaya, if I say I, I drive to work, I teach English, I drink coffee, I, what else did I do? I, what else? Uh, 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 uh. Uh, check, check the platform, okay? I, what else did I do? My goodness. I eat lunch, okay? Entonces, solo así, miren, necesito que me digan cinco cosas que ustedes realizan durante el día. And then, y después de eso, pero ¿qué es lo que van a hacer? No la vayan a enviar al grupo porque es, me la van a enviar en privado. ¿Por qué en privado? Porque yo las voy a leer eh, y eh, ustedes van a tratar de adivinar quién es, de quién es esa rutina cuando ya las vaya leyendo. ¿Ok? So, let's do it. I will give you only four minutes, ok? O three minutes. I'm going to give you three minutes. Le voy a dar tres minutos porque ya teníamos algo previamente escrito. Three minutes so you can write your 
routine, remember? Se escribe F. Yeah, catch. Mi se la vamos a enviar por WhatsApp. Sí, pero no oh. lo envíen en el grupo. Mándenlo aparte. Porque lo voy a leer, okay. recuerden. Yo, porque... Yo, yo lo voy leyendo y usted me va diciendo, ah, it's Luis, it's Aaron. Pero no lo voy a leer todo, solo alguno. Pero igual, quiero chequearlo. Quiero chequearlos, please. About you, remember, ¿ok? Miss. ¿Ya? Yeah? Eh, ¿Se manda en digital o fotografía de las oraciones? ¿Cómo usted? Ah, I'm sorry. ¿Se manda digital o qué? Se okay? toma foto a la oración. Como se guste. Todos se toman las fotografías. Okay. Okay. Thank you. Si quieres enviar una foto, it's perfect. Si quieres enviarlo en un texto, está perfect. Pero aparte, no lo vayan a mandar en el grupo. Porque remember that we are going to try to learn. Thank you, me. Thank you. No voy a decir todo. No voy a decir todo. Ay, pa. soy mala. Es guardando secretos. Sorry. Oh, my goodness. That's so hard. Oh my God. Wait. Okay. <laughs> I'm going to give you two more minutes. Dos minutos más para que envíen sus. Okay, how many? Ya tengo varios. Okay. Okay. Thank you. Okay. Let's start. Okay, so I'm going to go with the first one. Okay. The first person is... Oh, my goodness. Qué uh, monto. The first person is... Okay, wait a second. Uh, oh my goodness, this is so hard. Okay, it says, I work. I take a shower. Creo que quiso decir, I take a shower. I drink water. I read. I study. I chores. I do chores. I do chores. Yeah. Dice que hace caseres en la casa. Who do you think it is? ¿Quién creen que es? Tell me one name. 
Dígame un nombre. Uh -huh. I work. Ah, it's a girl. It's a girl, by the way. Fátima. Fátima. No, no Fátima. I shower. Carolina. ¿Ah? Es Kenia. Carolina. No. Liz. Yes, it's Liz Anchieta. Dice que I do chores. Ella hace, dice las cosas del hogar. I study, I read, I drink water, I shower and I work. Very good, Miss Liz. Thank you. Next one. Vamos con la siguiente. Oh, my goodness. I get up at five o'clock in the morning. I take a shower. I go to work. I help clients and I eat lunch. Who do you think it is? Fatima. No. <laughs> Judith. It's a girl. It's a boy. boy. It's a boy. It's a boy. Ah. Sorry. Uh -huh. Leonardo. Mm. Yes. Jason. It's Leonardo. <laughs> because he said he helped the clients. Antes no le pusieron atención. Yo sí le presté atención, mister. Él dijo, I help the clients. Yo ayudo. <laughs> Very good, Leonardo. Let's go next one. Okay, dice, I get up at six o'clock a.m. Six o'clock. I take a shower. I walk to the work. I eat breakfast. And I check my WhatsApp. It's a girl. I Fatima. check. Yes. Fatima. Ahora sí. <laughs> es que lo supuse por, por la carita que estaba haciendo cuando se estaba leyendo. <laughs> <laughs> What? Fatima, no. Y ella ya había dicho que se levantaba a las seis. Really? Eso sí, no me acuerdo. Miren, wow, that's nice. Let's go next one. Vamos con la siguiente. I wake up at 5 a.m. Okay, 5 a.m. I take a shower. It's a girl, by the way. I take a shower. I go to work. I have breakfast. I check the email. Email. And I send email. Send email. Envía correos. Send and check. Emails. Who do you think it is? It's a girl. Judith? No. Oh, Kenya? No. It's a boy. It's a girl. a girl. Yes. No, Paola no. Sí, Paola it, es. It's Paola, yes. She checks the email. Presten atención que ahora puedo preguntar. <laughs> Wait, let's see next one. The next one, it would be... I take the bus to work. I check the cash. I help the clients. I buy lunch. And I take the bus to the to the home. Who is it? It's a girl. Hey, solo girls tengo. Uh -huh. It's a Kenya. No. Carolina. It's not Kenya. Judith? Yeah, it's a deed. Exactly. Vamos, next one. Siguiente. I attend clients all the time at the bank. I drive to my work at 6 a.m. 6 a.m. Oh, my goodness. My mom prepares my <laughs> lunch. Yeah. It's a boy. And I don't, like, I don't like dogs. Mm -hmm. What? Kevin. I remember that the word is a thing. Exactly. Jason, you don't like dogs. What in the world is that? Why? Por Por dogs are so cute. <laughs> My mom prepares. Solo eso vamos a ponerlo, wey. My mom prepares. La S. But then overall it's perfect. Lo demás está perfect. Thank you. Let's go next one. I walk around the neighborhood, vecindario, work, walk. I drive to my work. I drink coffee. I do exercise and I feed my dogs. Luis Ernesto. How do you know? ¿Cómo sabe? <laughs> Dijo que sí. Ajá. ¿Ah? ¿Cómo? Dijo que sí ejercicio. Ah, ah, it's true, it's true. I remember too. Mm -hmm. Wow, you have a big memory. Vamos a ver, next one. Okay. I wake up, okay? I take a shower. 
I comb my hair, I cook dinner, I have breakfast, and I go to work. Esta está difícil porque es, oh my goodness. I go to work. It's a girl. It's a girl. It's una chica. I wake up. Kenya. No. Kenya. No, it's not Kenya. I wake up. Ah. Carolina. Carolina. Yes, it's Carolina. <laughs> it's so difficult because we were like, eh? yeah. Okay, let's see next one. It's a boy and the last one. I drive a motorcycle. I study English in the week. I drink coffee every day. I supervise construction work. I watch movies on weekends. What do you think it is? Who is it? Kevin. Is Kevin. Kevin Gomez? Is Kevin Gomez? No, it's not Kevin. Kevin is born. It's Kevin. Kevin. How do you know it's Kevin? ¿Cómo saben que es Kevin? Porque el mismo dijo. Yo no. No. Yo dije Nelson. No. El mismo dijo Nelson y él ya sabía que era <laughs> si no iban a saber que yo era yeah. pero how do you know it's, it's, it's Kering pero quiero que me digan por qué saben que es Kering vamos a ver si recuerdan porque habló ayer creo la semana pasada que estaba supervisando una construcción ah ajá. y también dijo que era un architect so that's why <laughs> very good mm -hmm. mister un ingeniero mister ah ingeniero mister yes yes I am sorry no oh my goodness <laughs> pero igual well, it's, it's, it's okay casi casi um um, let's see next one. Okay. A boy. I wake up at 4 a.m. I take a shower. I drink coffee. Ay, Dios mío, 4 a.m. Qué temprano. I go to work and I help other people in my work. Kevin. No. <laughs> what? I know they're better. No. Yeah. Yes, what, Herson? You wake up at 4 a.m.? What? That's dedication. No, me levanto a las 4, mister. Oh, my goodness. Yeah, he's a strong man over there. Okay, let's see next one. I practice English. I bathe. In the morning, you bathe, you have a bathtub, tienes una tina, I take the bus, and I brush my teeth. It's a girl. I practice, Kenya. Yes. yes, it's Kenya. Pero yeah, Miss, Miss Kenya, I have a question, Miss Kenya. Yeah. You have a, you have a tina? Me equivoqué. Pero, vaya, no, pero puede ser, no, o sea, yeah, I, I'm asking. Este, I practice English, pero, pero I bathe, este, vaya, cuando, cuando pones I bathe, sería como que te bañas en la pila, te bañas en la tina. Sí, puede ser, en serio. Sí, en la pila, porque hay personas que, ¿verdad? Le gusta bañarse al aire libre. Bueno, depende de donde tengan la pila también. Este, eh, puede ser una tina y también puede ser una paila. Aquí en El Salvador, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué? Porque les explicaba que bathe es cuando tomas como con paila, o sea, o con algo, con un objeto, te, uh -huh. te echas agüita, ¿ok? En cambio en la shower te cae ella solita. Entonces, ahí puede ser, I take a shower maybe, miss. Okay, yes. Ajá, I take a shower uh -huh, in the morning. Y lo demás, I take the bus. Very good, Miss. Thank you. Thank you. Uh, vamos a hacer one more. Uno más, pero me faltan algunos aquí. Bueno, después de que termine con este, voy a decir quién falta. I go to work early in the morning. I supervise the construction. I pay the workers. I return home and take the dinner. ¿Quién es? Who is it? Who is it? 
¿Qué me falta? Kevin. No. Luis Manrique. It's Manrique. It's true. Yes, very good. Ok, so I only miss Kevin. Me faltó solo la descripción, creo que de Kevin. Kevin didn't send it. No me la mandó, Mr. Kevin. Kevin, se va a tener que describir porque yo quiero saber su rutina, Mr. Eh, sí, sí la envié. Really? Sí. No, Mr. Ah. Oh, yes. Solo la leí. En mi mente la leí. I'm sorry, mister. Sí, acabo de verla. Solo la leí, pero me, me pasé a otra. I'm sorry, mister. But yes, very good. Se la chequeé ahorita igual. Ok. Um, ok. Very good so far. Muy bien hecho. Ok. La próxima semana igual vamos a volver a estudiar esta parte. ¿Por qué? Porque nos falta la hora. Ok. Nos falta la frecuencia con que hacemos las actividades. Así que vamos a volver a estudiar este mismo tema un poco, pero ya no voy a estar explicando como, por ejemplo, lo del do, lo del dos, o como lo de la S, ok, sino que eso ya lo vamos a saber. Así que, eh, so, ya. Yeah. Wait a second, let's go and continue. Vamos a continuar en the next activity. It's about the questions. One more time, ¿ok? Ahora vamos con lo de las preguntas. Antes de hacer la asistencia, vamos a hacer asistencia otra vez. Uh, we interrogative form. So remember that we use do or does. Recuerden que al principio de nuestra pregunta vamos a utilizar el do y el does para, um, para saber si hacen o no alguna actividad. Y les decía que con el do utilizamos el do you study, for example. O el do we y así, vean. Um, then, with the does, we use he, she, and it. Y con el does utilizamos el he, el she, y el it. Y las maneras de responder ya se las había dado, ¿verdad? Por ejemplo, si teníamos, déjenme ver si puedo ponerles la pizarra. So we can practice this one more time. Vamos a practicar todas las respuestas, ok. That we have. For example, I told you, do you, do you drink water, for example? Do you drink water? It would be? Yes, I do. Ajá. Uh -huh. Yes, I do. Y si negativo sería no? I don't. Mm -hmm. I don't. I don't. Perfect. If I say, do they sleep? The answer? Yes, I do. Pero, uh, pero si tenemos days? Yes. 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 They, they do. do. Uh -huh. Y en negativo sería no? no. They don't. They don't. Perfect. Very good. And then what happens if I say, do we, do we study? Yes? We do. We do. Ajá, y en negativo sería no? No, we. We don't. Exactly. Mire, y si se fija en estas, permítame, vamos a ver acá. En esta de, por ejemplo, en esta, en el, en el you es la única que cambia y decimos, ay, vea. Pero en cambio en el day, así como está en la pregunta, así lo utilizamos en la respuesta, ¿verdad? Igual que con el we, como tenemos we, entonces we utilizamos en la respuesta. Y ahora con el does, por ejemplo, si tenemos do, I'm sorry, does, does rosa drink coffee. Entonces, como estamos hablando de rosa, sería para positivo, sería yes. She, she does. She does. En negative, no? She, she doesn't. doesn't. She doesn't. Perfect. And what about if I have, y, y si tengo, por ejemplo, dos Raúl walk? It would yes. be? Yes, yes, he does. He does. Oh, no. no. It doesn't. It doesn't. Excellent. Very good. 
And what a, ¿Por qué? Porque tenemos, oh, estamos hablando de Raúl. Y si estamos hablando, por ejemplo, de dos de parrot. Parrot es el eh, perico, ¿ok? Parrot. Does the parrot speak? Yes. It do. Yes, it do. Does. Does. Or no? No, it does. Da Doesn't. Perfect. Very good. Ok, estas son las diferentes respuestas que podemos dar, vea. Y acá, miren, como te estábamos hablando de rosa, utilizamos el she, ¿verdad? Igual que les decía, si utilizamos mother, igual sería she, vea, para responder. Para Raúl, porque estamos hablando de él, utilizamos el he. Igual para the parrot, era it, ¿verdad? Bien, bien. Ok, so now. What are we going to do? I am going to do first questions to you. Voy a hacerles preguntas a cada uno de ustedes utilizando cualquiera de esas que les acabo de mostrar. Ahorita se lo voy a volver a mostrar, ¿ok? Para que lo tengamos. Uh, for example, Judith, do we practice in the, plat in the platform? Yes, we do. Excellent, thank you. What about... Paola, do you watch Netflix? Yes, I do, Miss. Excellent. What about you, Nelson? Does your mother drink Coca-Cola? Yes, she does. Ah, perfect. What about you, Luis? Uh, Manrique, does your father drink... No, don't drink... Eat pupusas? Luis Manrique? Yes, he does. Ah, oh, okay. Kenya, does your mother eh, dance bachata? Yes, your mother, and yes, he, he does. Okay, mother dance bachata. Sorry. Does your mother dance bachata? No. Eh, Estamos she, hablando de ella. She. She. She does. Doesn't. Doesn't. Excellent. Very good. Let's go. Eh, vamos con Carolina. Do you? Do you drive a car? Do you, Carolina? Does. Do you? Do you? No, I don't. Ah, okay. No drive a car? No. Okay. I no. don't. No, okay. Nothing. Okay. What about you, eh, Kering? Do. Ya te se pregunta o no vea. No va. Do you? Okay. Do you write? Do you write? Uh huh. Yes, I do, Miss. Ah, excellent. Okay, let's see next one. Uh, Luis Ernesto. Teacher. Yeah? Do you, ¿qué le pregunto? Do you... Ya me olvidó. Wait. Drive a car. Eso me acuerdo de drive. Ah, right. Escribir. Right. Drive. Uh, ah. Right. right. No, no había entendido la... Ah, la right. Ya sé. Estaba en modo Dora la exploradora. <risa> Do you write, write, escribir. Ok, eso fue la que le hice a um, Kerry. Okay. Es que estaba ahorita pensando ya que tenía que pasar lista, entonces ya estaba como borrando cassette para decirle. Ok, so please stay present, voy a pasar lista, please stay present. Alberto Cedillo Luna. Boris Ernesto Valladares Linares. Carolina Janet Alvarado de Cardoza. Present. Thank you. Elmer Leonardo Sánchez Pineda. Present. El Thank you. Elvin Gabriel Velázquez Rivas. Fátima Auxiliadora Aguilar Marroquín. Present. Thank you. Jason Ariel Martínez Ticas. Jason. Thank you. Se escucha algo cortado. No sé si soy yo o son ustedes. 
¿O me escuchan a mí cortada? Sí, creo que no, soy yo. No, pero yo todo. No, yo lo estoy. Pero lo estoy viendo ya, ya he cortado a usted. <ríe> ok, se están así como like freezing, congelándome ahí en la pantalla. Juan Cristóbal Alemán Ramón. Judith Yvette León Pérez. Present me. Thank you. Kenia Melissa Escobar Umaña. Present. Thank you. Kering, Kering Alexis Escobar Cruz. Present Miss. Thank you. Ke, Kevin Edgardo Durangos Gómez. Present. Thank you. Liz Arely Anchieta de Rosales. Present. Thank you. Luis Ernesto Guerrero Canales. Present. Thank you. Luis Manrique Vázquez Carranza. Present. Thank you. María Yamile Torres Mejía. Marlon Alberto Rivas Secundino. Mirna Isabel Cortés Villeda. Nelson Isidoro Escobar Martínez. Present. Thank you. Paola Beatriz Ramírez Calderón. Present. Thank you. Xiomara Tatiana Aguilar Flores. Ok, now, today, el día de ahora le toca quedarse a, ayer se quedó Carolina, ¿verdad? Entonces ahora le toca a Elmer Leonardo. No sé, Elmer, si te quieres quedar o no. Yes. Me... Ok, yes. perfect. Thank you. Ok, so now let's go and continue. Mañana le tocaría a Elvin, si se conecta, vea. Y si no, a Fátima, para que pues vayan vea, pensando. Ok, entonces me había quedado por Kerry, me parece. Sí, él había preguntado ahí, me quedé con right. Yes. <ríe> Leonardo, tú, ah, oh, no, dos. Ah, no, a Luis le quería hacer una pregunta, porque me acuerdo que él tiene un perrito, ¿verdad? O perros, varios, no sé, I don't know. Do you have a dog, right, Luis? Yes, I do. Okay, so, does your dog play soccer? <clears throat> your dog plays soccer? No, it doesn't. It doesn't? Oh, that's okay. They are uh, chihuahuas. Oh, chihuahuas are so cute. I love them. <laughs> Aunque ladran mucho, ladran mucho, pero it was there. A lot of. Yeah, they do. <laughs> but they're so cute. Okay, so, does, ah, entonces vaya a ladrar. Vamos a hacer una pregunta con ladrar. <laughs> Porque hay verbo, ladrar. Bark, okay? Se so dice barks. Does your dog bark? Entonces, mister, does your dog bark, Luis? Luis and Ernesto? Yes, they do. Ah, okay. Yes, oh, because uh, they are two. Son dos, entonces. Yes. Oh, very good. Thank you for sharing. Very good. Let's go with uh, Liz. You have a husband. Do you have a husband, Liz? Yeah. Husband, esposo. 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 <risa> Me escucha cortado, yes, ¿verdad? Yes, I do. Ok, now, Miss, le voy a hacer una pregunta acerca de este. Your husband, ok. Does your husband eat. Ay, se me olvidó. ¿Cómo se llama? Nuegados, nuegados. Does your yes, husband eat. He... Yes. He, he don't, he, ah. he, he, he don't, ¿verdad? Yes, very good. <laughs> Delicious, no llegado, excellent. Kevin, do you have a girlfriend, Kevin? Perdón. Do you have a girlfriend, novia, girlfriend? Do you? Yes, I do. Ah, yes, I do. okay. Ahora una pregunta acerca de la girlfriend. Does your girlfriend, <laughs> what? Does your girlfriend like music? Uh, Do, does your girlfriend like music? Como estamos hablando de she. Uh, yes, she. Dogs, dogs, uh -huh. dogs, mm -hmm. dogs. 
Sí, mire, algo muy importante con el idioma inglés es que usted, bueno, y también en español, debemos de escucharnos al momento de hablar. Porque fíjense que cuando yo les pregunto, y también a quien está hablando, yo sé que es doble trabajo, no sé, pero es que es una habilidad, ya van a ver que poco a poco lo van a ir aprendiendo. Porque este, les hago la pregunta y les digo, dos. Ahí miren en la pregunta, ahí va, ¿verdad? Lo que le, ustedes me van a utilizar para responder, ¿ok? Does your girlfriend, por ejemplo, ahorita voy a poner el ejemplo de Kevin porque me acordé de eso. Does your girlfriend eh, like music? Y me dijo, sí, que sí le gusta la música, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, así que escuchen, ¿ok? Let's go with eh, Nelson. Uh, let's see. Does, do you have a sister? Yes, right? Yes. Okay. Yes. Does yeah. your sister take a nap? Take a nap? No, she doesn't. Ah, no, no naps. That's nice. I do <laughs> because I am too old. What about, ¿quién me falta? ¿Quién no le he hecho pregunta? Luis Manrique? Yes, right. Paola? I don't remember. Porque ya me confundí. Ya se me, se me, se me movieron. Kenia, yes, no. Yes, means no, I, no. No questions. No. Okay. Um, you have a brother, right? Do you have a brother? Yes. Okay. Uh, uh, Kenia o Paola? <laughs> okay, Kenia. Remember? Ken. De cuenta. Okay. okay, do you have a brother? Okay, does your brother, wait, does your brother uh, run? Run. Mm, uh, yes, uh, he, he does. Exactly, very good. Solo se trata de que me escuchen para que ajá, para does does your brother run Paola does your brother buy clothes in Sara does your brother buy clothes in Sara no he doesn't ah oh, okay very good uh, he buy in mega <laughs> Good job, excellent. That's good. Just kidding, just kidding. No, that's okay. Just but me, si mega paca, you only have one thing. Yeah. You don't, you don't repeat, no repeat. Just kidding too. Okay, so that's perfect. Very good, everybody. Thank you for doing the practice. Gracias por hacer la práctica. Okay. So ahí va en general, vea, do you, does, y solo se trata, como les vuelvo a repetir, de ir escuchando las preguntas porque mañana creo que vamos a practicar el otro tipo de preguntas que es con el what, con el where y con el ahí y eso, ¿verdad? Entonces, solo para que vayamos teniendo en mente qué debemos de escuchar eh, a nuestros compañeros y también nosotros, ¿ok? Eh, por eso es que a veces yo hablo despacio para irme escuchando, ¿verdad? porque así con los audífonos a veces yo ni me escucho lo que digo. Entonces, uh -huh. pero ustedes, así, ¿verdad? Este, escuchen, escuchen las preguntas que les hacen sus compañeros y así. Ahorita vamos a hacer la plataforma, ¿ok? Vamos a hacer la plataforma, ¿ok? Um, And uh, today we are going to do exercise number 10. Vamos a hacer el ejercicio número 10, okay? And here we have the number one. Can you help me with the question? With the, no, with the question, no. With the sentence, please. Mm, it would be, help me. Kevin, Kevin, help me with number one. Perdón. Number one, ¿me ayudas con la número uno, please, Kevin? Uh, sería para acá. Uh, lo miro muy pequeño. Oh, wait, ya te lo hago más grande. Ahí está. Uh, ¿Ahí? Ah. I am. No, pero aquí está la. I am to work. Ajá. Uh -huh. 
No, Mm. ¿te acordás de lo que estamos estudiando? Vea, lo que estuvimos estudiando. ¿Cuál sería? I go, go to girl. Exactly. Very good, Kevin. Thank you. Let's go next one. Carolina, help me with number two, please. I usually... Usually. Usually, uh, drive to work. Oh, yes, very good, Miss. Thank you. Number three, help me, please. Uh, it would be a boy. Help me, Nelson. Okay. Um. Mm -hmm. I always check my emails. Mm -hmm. Thank you, Mister. When I get to work, right? Number four, help me please, Judith. But I don't always um, re reply. Mm -hmm. Exactly, I don't always reply. Very good. To them. Mm -hmm. To them. No sé cómo se dice eso. Immediately. Immediately. Mm -hmm. okay. Number five, it would be a boy. Help me, please, Jason. I have mm -hmm. not had many. No te escucho. I have uh, there. Uh -huh. Can you repeat? Yes. I have lunch at 12, 12.30. 12.30, excellent, thank you. Okay, let's check the answers. Wow, very good. Wow, you did awesome, everybody. So yeah, those are the answers. Remember to pass them to your platform. Platform, sorry, recuerden pasarlas a su plataforma. And yeah, and also I hope you have finished the other section. Espero ya también hayamos terminado la siguiente sección. Okay, so yeah. So it would be like this. Está todo perfect over here. And uh, I don't know if you have any questions so far. No sé si tienen alguna duda o pregunta hasta el momento. Right, right now you have done so good. Ahorita lo han hecho super bien. Vamos a hacer una última porque we have time. We have five minutes, okay? So we are going to do this practice. Vamos a hacer esta práctica that it's basically for the, it's a little quiz. Es como un pequeño like uh, test. And you have to be telling me, me van a ir diciendo cuál es la respuesta correcta, okay? And so everybody, what's the correct answer here? He Wakes. Wake. Wakes, but leave me all the oration. No, no. <laughs> no, I want everything. Uh huh. He? Uh, he wakes, wakes up, up at 8 a.m. every day. Excellent. Very good. Perfect, perfect. Ay, no sé cómo se por esto. Well, okay. There we have it. <laughs> Yeah, I don't remember. Yeah, very good. Excellent, excellent. Let's go number two. What's the answer here, everybody? I like I reading, like comic, reading books. comic books. Reading comic book. Excellent. Vayan leyéndolas, ok. Aunque yo, yo trato de escucharlos a todos. A veces no los escucho, pero a veces sí. Así identifico algo, alguna una mala pronunciación y yo les ayudo. Recuerden, ok. Very good. Number three. We. We, we, drink, we drink coffee every day. We drink coffee every day. Excellent. Very good. Perfect. Perfect. Let's go next one. Mm -hmm. Perfect. Let's see. Next one. Next one. Oh, I remember this activity. And this one? He goes, he goes to, to school, school by bus. 
to a school by bus. Mm -hmm. Perfect. Wow. Very good. Very good. Yeah. In, uh -huh. uh, and the other one, we are going to do questions, okay? So we can practice a little bit. Okay, recuerden que esto también era el simple present, ¿verdad? Entonces, he is or are? He are a teacher. He is. He is. He is a teacher. He is. He is. He is. <laughs> he is a teacher, ¿verdad? Porque teacher. se utilizaba el is para el he, she, y el it. Very good. He is a teacher. Okay. Vamos a ver next one, number six. Okay. It would be she it doesn't, doesn't study English. English. Okay, es la, la primera, vea, porque el verbo no cambia, se queda igual. Okay, study. Very good. Excellent job. Let's go next one. Number seven. Giraffes. 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 Eat, eat, eat leaves, fruits, and, and grass. grass. Uh -huh. Eat or eats. Eats. Eat. Hmm. Okay. No. Eat because giraffes is plural. Exactly. Sería eat sin la S porque estamos hablando giraffes. Estamos hablando de they, o sea, de varios, ok, es plural, ok, entonces se quedaría it, ok, no le agregamos ese. Sí, ustedes podrán decir, pero mi usted nos dijo que era para animales, pero cuando, si no hubiera una S, sí, pero en este caso, como estamos hablando de varios, entonces se queda así, ok, estamos hablando de they, una vez más, entonces queda it. Very good so far. Thank you for doing the practice with me, okay? We are going to stay here, okay? And we are going to continue tomorrow. Nos vamos a quedar por acá y vamos a continuar el día de mañana. Thank you, everybody, for coming to today's class. Gracias a todos por venir a la clase del día de ahora. I will see you tomorrow. Los veo mañana. Take care. Have a good night. Bye-bye. Bye. 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 Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Take care. Have a good night. Leonardo, Thank don't go. You. Bye. <laughs> Good night. Okay, Leonardo, tell me, do you have any questions? ¿Tienes alguna duda al momento, eh, Leonardo? Eh, con respecto a la plataforma donde estamos practicando, ya terminé todo el día, no tengo nada que hacer. Uh -huh. Sí, sí, la vi, de hecho te vi el sábado, te faltaban como dos ejercicios, me parece, ¿verdad? Y de ahí mm. ya te vi que lo tenías todo así. Déjame ver, porque sí me acuerdo que tenías algo como incompleto. Yo dije, quizás lo, lo est está esperando, dije yo. Déjame ver. Está esperando que lo hagamos, dije yo. Y por eso no lo terminó. Pero no sé si es que... Leonardo. Sí, ya ves que sí. Te voy a mostrar. Te faltan unas cosas porque no te parece a 100. Y tenés posibilidades que te parezca 100. Es cierto, ahí tenés unos ejercicios sin realizar. Mira, en la sección número 1, todo lo tienes completo. Estás bien, va. Pero en la sección 2, te hace falta el ejercicio número 1. ¿Ok? Son 20 puntitos. Después, en la sección número... Ay, en la 3, te sacaste mal la puntuación, dice. Ay, me dice, me hubieras escrito, siempre me, bueno, me podías haber escrito, porque hoy sí creo que no sé si lo puedes mejorar, fíjate. Bueno, intentalo si gustas en, la, en el ejercicio, cuando ya lo vayamos haciendo, intenta hacerlo otra vez. Cuando okay. ya vayamos por ese tema, ajá, y solo la, recordá, la sección 1, la que hicimos el miércoles, este, no está hecha en tu plataforma. Ajá, si gustas hacerlo, porque sí, te falta eso. Ajá, no sé si tienes alguna otra duda o no. Eh, no, ni solamente por el momento. Ok, mm -hmm. but I want you to tell me one sentence using the, what was the topic? Simple present. Tell me uh, your routine. Can you tell me your routine, please? Um, I get up. 
Uh huh. But with but no 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 wait 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 but without watching through your notebook don't watch it. Just <laughs> tell me tell me uh huh just speak tell me one two three go. What do you <laughs> okay? What do you do in the morning? Yeah, and like that uh huh. Uh, I, I shower at the six. Quince, ¿cómo se dice? Fifteen. Fifteen. Fifteen, uh huh. Fifteen a.m. Uh mm -hmm. And then? Um, I eat breakfast. Okay. And I go to work at seven o'clock. Okay. And, um, Can you tell me something that you don't do? ¿Me podrías decir algo que tú no realices? Like something that you I don't... don't mm -hmm. I don't exercise. Okay, what else? And I don't run okay. in the stadium. Okay. Mm -hmm. And I don't eat cocktail de conchas <laughs> este seafood ah, okay. seafood <laughs> uh -huh. seafood okay perfect and do you mister do you watch documentaries do you watch documentaries or no um, yes I do oh nice and uh, what documentaries do you watch I like watch animals Mm -hmm. Space. Uh -huh. In the histories. In history. Wow, that's nice, mister. That's pretty good. And uh, what about your mother? Does your mother like to watch novelas? No, she doesn't. Really? What does she watch? Uh, my mother watch um predica cristianas ah okay so she watches uh, it would be wait i know how to say that wait 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 mm. i forgot how to say it, but i i did know yo me acuerdo que oh my goodness predicas there's a word predicas Preach. People preach. Así se dice. Mira, pero mira, te lo voy a poner. Preach. Este, predicas es preach, pero ¿qué pasó con mi whiteboard? Wait. Un segundo. Mm -mm. Aquí está. Sí, mira. Se dice eh, my mother My mother uh, watches people preach. Preach. Y ahora, si es ella la que predica, sería she preaches, ¿verdad? She preaches. Okay. Okay. Uh -huh. Ajá. Okay. So that would be like, a, yeah. Preach is pre pre predicar. O sea, preach, solo preach. O sea, la palabra final que ves en la primera oración es predicar. Ok. Y si quieres decir que ella predica, sería she preaches. Ok. Sí. Uh -huh. And then, uh, what else would I going to tell you? Ah, oh, what else does she like to do? ¿Qué más le gusta hacer a ella? I'm sorry, I translate. What else does she do? Uh, she likes um working ah uh, she she works uh, she works where where does she work and um she likes no but where where does she work donde trabaja uh, mm. uh. <laughs> mm -hmm. Uh, she works in domestic. Ah, housewife. She's a housewife. Es una ama de yes. casa. Yes. 
Okay, so I, she is a housewife, remember. Okay, now, uh, that's pretty good. Super bien hace el momento, continúa así. Uh, but we're going to do a little bit of practice. Okay, vamos a hacer un pe una pequeña práctica in which you are going to choose, tú vas a elegir la respuesta correcta de eh, la paginita que te voy a mostrar. Okay, okay. so here we have, uh, vas a ir leyendo la oración, okay, y me vas a ir diciendo la respuesta correcta. So let's go, number two, la, porque la unidad está hecha. So number two. It don't rain. It don't? It don't. Are you sure? Number two. Mm, you live. Okay, number three. Number three. Well, number four, sorry. Uh, the watchers change. The weather change. Okay, number five. My father doesn't cook. Number six. My boyfriend doesn't wear glasses. Uh huh. Glasses. Number seven. People does no. People don't have. Don't have. Okay. Number eight. We need a new computer. We need or needs. Need. Okay, number nine. My English friend makes good coffee. Okay, number 10. I don't exercise. Okay. I don't do I don't, or I doesn't do? I don't do. Okay, I don't do, okay, exercise. Vamos a chequearla, okay? Don't worry, finish. Check answers, okay, eso porque no la respondimos, pero, pero okay. Let me tell you something here. Ibas bien, okay, pero se te olvida que el it. ¿Qué pasa con el it, te acuerdas? Sí, sí, sí lo olvidé, sorry. Ajá, dos, igual con acá, mira, con weather. ¿Sabes qué es weather? Eh, no. Va, pero no me preguntaste, now it's like, hmm. No, no pregunto. Weather es... Ajá. Lo leí como, como watch. No. Weather es clima, ¿ok? Entonces, como clima es un objeto, bueno, no es un objeto, pero es una cosa, vea, que nosotros vivimos del clima, entonces nos referimos a un it. Por ende, okay. debemos de utilizar con S. Ok. Yo okay. okay. tell you, ¿ok? And then the rest was perfect, pero el resto estaba perfecto, ¿ok? You did awesome, lo hiciste súper bien. Y de hecho, este, bueno, súper bien con la práctica, te veo que te gusta practicar también. And you are doing super good with the speaking, súper bien con el speaking, la pronunciación, vas, vas por el camino correcto, like to learn more English. ¿Habías estudiado antes inglés o no? Yes. Ah, that's why. That's awesome. Eso está súper genial. Entonces, ahorita solo es como que estás haciendo práctica, me imagino. ¿Ya habías visto este tema, el simple present? Eh, sí, este, pero no lo había entendido como lo entiendo ahorita. Ah, ok. That's good then. That's super good. <ríe> yes, porque te veo, por ejemplo, si te fijaste antes, te estaba haciendo una conversación y estabas contestando súper bien, ok. Así que por, por eso te seguía subiendo de nivel, pero ahí nos <ríe> hemos quedado porque mañana, mañana creo que tenemos que ver ese tema, no me recuerdo, pero creo que mañana tenemos ya ese tema. Entonces, ah, no, no lo tenemos mañana, lo tenemos el... Wait, mañana 23, ah no pues sí, mañana es que va ese tema entonces este, en el cual vamos a aprender a dar respuestas largas a preguntas con, con cómo se llama con esto, con el simple present y, pero vas like extra good, continue like that continúa así y si continúas así pues I'm, I'm pretty sure that you would speak like very good soon, ok y estoy segura que si continúas así practicando este, vas a hablar eh, muy bien en, pues, pronto, vea, like, like with fluency, according to your level, de acuerdo con tu nivel, vas a hablar 
así fluido, ¿verdad? Así que, so, very good. I'm very proud of you. Muy bien y, y like, you're doing awesome, ¿ok? Thanks. Ok. Eh, siempre que tengas una duda o pregunta, recuerda escribirla o me puedes escribir en WhatsApp y me dices, Miss, ¿qué significa eso? ¿Me puede ayudar en eso? Con gusto te voy a apoyar. No sé por qué no me preguntaste de la plataforma, te hubiera apoyado para salir súper bien, porque pues va bien, ¿verdad? Entonces, pero este, igual en el futuro, si tienes alguna duda, me dices, ¿ok? Vamos. Ok, so we are going to stay here. Nos vamos a quedar aquí. Thank you for coming to the class. Gracias por venir a la clase. I will see you tomorrow. Te veo mañana. Bye bye. bye, -bye. Good night. Good night. Take care. Bye. Yeah. bye. <laughs>